Kính chào Thánh, chào các anh chị em, các chiến sĩ cầu nguyện Chúng ta cảm ơn Chúa vì một cơ hội nữa chúng ta được về nhà Chúa trong buổi tối thứ ba Để chúng ta cầu nguyện cho sự phục hưng, cho sự phát triển của à, công việc của nhà Chúa Và đạo của Chúa được lan rộng Ở Trong ơn của Chúa buổi tối hôm nay chúng ta à, sẽ cùng nhau à, học hỏi phần kinh thánh Một à, trong những lời tiên tri quan trọng nhất về sự giáng sinh của đấng Messia và công việc của ngài để chúng ta à, cầu nguyện và xin những điều này được thể hiện ra trên hội thánh cũng như kết quả cho những ngày à, truyền giảng mà chúng ta thực hiện ở trong à, à, những ngày của mùa giáng sinh này bắt đầu thứ sáu này chúng ta sẽ có chương trình truyền giảng của à, thanh thiếu niên à, cảm ơn Chúa chúng ta tin rằng sẽ có nhiều người trẻ à, đáp ứng lại à, trong những ngày qua chú cho một cái điều rất là đặc biệt là tất cả những người trẻ nào được mời đến và tham dự thì chú cho họ đều tin chúa thì chúng ta xin chúa ngày tiếp tục làm công việc này ở giữa những người trẻ và cứu nhiều thanh thiếu niên nữa vào trong vương quốc của chúa thì chúng ta cũng à, cầu nguyện chúa ngày ban phước để các chương trình của chúng ta tối 24 cũng như sáng 26 Chúa ngày cũng cho chúng ta được ba buổi lễ đó để chúng ta cũng sẽ tập trung mời bạn hữu đến để chúng ta chia sẻ tình lành của Chúa đặc biệt tối 24 thì có um, thì giờ để chúng ta uh, giảng lời của Chúa và cô Hiếu Rồi sẽ thông dịch cho chúng tôi cho nên chúng ta sẽ có một buổi nhóm song ngữ đây cũng là một cái cơ hội đặc biệt mà anh chị em có thể mời bạn bè của mình là những người nói tiếng Anh để họ cũng có thể đến và tham dự với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta chuẩn bị lòng của mình, tôi xin mời anh chị em chúng ta cũng đứng lên và chúng ta nghe à, lời tiên tri ở trong Esai chương 9 à, để ý chúng ta thấy được những việc mà Chúa Ngài đã lên kế hoạch và 700 năm trước khi Chúa Giêsu xu Giáng sinh à, nhập thể làm người thì lời tiên tri này đã được loan bảo ra Dân đi trong nơi tối tăm Đã thấy sự sáng lớn Và sự sáng đã chiếu Trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết Chúa đã làm cho dân này Thêm nhiều và thêm sự vui cho họ Mọi người đều vui mừng Trước mặt Chúa như vui mừng Trong ngày mùa gặt Như người ta reo vui trong lúc chia của cướp Vì Chúa đã bẻ Cái ách họ mang Cái roi đánh ở trên vai của họ Cái gậy của kẻ hạ hiếp như trong ngày của Madian, cả giày dép của kẻ đánh giặc ở trong khi giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai của ngài, ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là đức chúa trời quyền năng, là cha đời đời và là chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước ngài đặng làm cho nước bền vững và lập nên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Chúa và Vạn Quân sẽ làm nên sự ấy. Cảm ơn Chúa vì những lời tiên tri tuyệt vời để chúng ta thấy ứng nghiệm ở trên Đức Chúa Giêsu là con người duy nhất đi ở trên quả địa cầu này hội đủ hết tất cả những điều mà chúng ta thấy những lời tiên tri này đã nói để ứng nghiệm ở trên ngài. Vì không ai khác có thể làm ứng nghiệm những lời này hết. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm. Chính Ngài là sự ứng nghiệm của tất cả những lời tiên tri về đấng chịu sức giàu sẽ đến để cứu nhân loại. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta là những người được phước để chúng ta nghe, biết, tin và đón nhận đấng mà Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch giới thiệu và thực hiện À, chương trình của Ngài để chính mình Ngài đến và cứu chúng ta Rồi ngày hôm nay chúng ta có thể đứng vào người ở bên trong, người nhà của Chúa Để chúng ta cầu nguyện và chúng ta rao giảng ra Để những người chưa biết cũng sẽ được đến với Chúa Như lời hứa của Chúa ở tại đây, ở trong lời tiên tri này Chúa sẽ làm cho dân này thêm nhiều Mình xin Chúa nghe ban phước trên thì giờ cầu nguyện của chúng ta trong buổi tối hôm nay để Chúng ta dân thì giờ này trong ơn của Chúa chúng ta ngợi khen Chúa rồi chúng ta sẽ đi vào thì giờ học những lời tiên tri này 
Xem những điều này áp dụng như thế nào cho cuộc sống của chúng ta hôm nay và rồi chúng ta sẽ bước vào trong trị gia cầu nguyện. Chào kính yêu chúng con cảm ơn Chúa về phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng con, về sự kêu gọi và sự sức giàu của Chúa để chúng con đứng vào trong vị trí của những con người cầu thai, để chúng con có thể đón chặn, chúng con có thể cầu thai, để chúng con có thể thay đổi tình hình và chúng con có thể chuyển đổi tình hình từ à, đau khổ, thất bại, áp bức trở nên à, phước hạnh, trở nên tự do, trở nên những người được bước đi trong thẩm quyền Chúa nhà ban cho để không ở trong vị trí bị hà hiếp nhưng chúng con sẽ là người đi ra và rao báo tin vui của Chúa và trong thẩm quyền của Ngài bẻ gãi những công việc của thế giới tối tâm giải cứu những con người đang bị cầm buộc chúng con cảm ơn Chúa chúng con tạ ơn Ngài vì phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con chúng con đón nhận và sứ mạng trong buổi tối hôm nay với lòng biết ơn Chúa và tận tâm phục vụ trong sự công nguyện để chúng con sẽ thấy nước của Chúa được đến và ý của Ngài được nên ở trên đất này như Chúa đã định ở tại thiên đàng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng xin Chúa ngài đến và người dưỡng tiếng hát ngợi khen mà chúng con dâng lên trước mặt Ngài. Chúng con muốn chúc tụng Chúa vì Ngài là đấng hay làm những phép lạ, những phép lạ lớn lao. Chúng con ca ngợi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời chúng con là vĩ đại và quyền năng, đấng đã dựng nên trời đất muôn vật đấng có quyền để thi thố quyền năng lớn lao của Ngài như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng con ở ta đây thật lòng sốt sắng của Đức Chúa và Vạn Quân sẽ làm nên sự ấy những gì Chúa nhà đã phán thì Ngài thừa quyền năng để làm ứng nghiệm không một việc gì có thể ngăn trở những điều Chúa Ngài đã loan báo tiên tri và để Ngài có thể thực hiện ở trong quyền năng của Ngài nên chúng con cảm ơn Chúa mà chúng con càng ngợi Ngài xin đến và nhận nơi chúng con những tiếng hát ngợi khen và tấm lòng chúng con hạ mình xuống thờ phượng Ngài vì Chúa thật là Đức Chúa Trời toàn năng Chúa ban phước trên chúng con và đấng duy nhất đáng nhận tất cả những sự ngợi khen đáng nhận tất cả tấm lòng thờ phượng của chúng con vì không một con người nào không một thần nào à, có quyền để À, xứng đáng để nhận nơi chúng con tất cả lòng tôn thờ kinh mến chỉ có Chúa của chúng con mà thôi cảm ơn Chúa Chúa Giêsu đã đến để chúng con được cứu được chuộc được làm người nhà của Đức Chúa trời cảm ơn Chúa vì ngài đã đến để ngài là Cha đời đời của chúng con ngài là Đức Chúa trời quyền năng là Cha đời đời và là Chúa bình an của chúng con chúng con ngợi khen ngài chúng con chúc tụng ngài chúng con cảm ơn Chúa phó dân thì giờ này trong ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta tiếp tục đứng và chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa trong thời giờ này qua sự giúp đỡ của bạn hát dẫn mà chúng ta ca ngợi Chúa của chúng ta. Hallelujah.
cảm ơn Chúa vì Chúa chúng con đấng đã đặt thắng sự chết ngài đã cầm quyền ở trên mọi sự chúng con cảm ơn ngài vì Chúa đã bày tỏ chính mình ngài cho chúng con là Đức Chúa trời quyền năng ngài đã thi hành sự cứu rỗi của ngài đến mức độ mà chúng con thấy dường như đi đến chỗ tuyệt vọng khi Chúa chịu chết chịu chôn và đá cửa mộ đã lăn và trận mộ của Chúa lại. Nhưng cảm ơn Chúa. Chúa chúng con không chết luôn như những giáo chủ khác, như những con người khác. Ngài đã đắc thắng tử thần và đã sống. Cho nên như bài quốc ca chúng con vừa mới tôn vinh Chúa, Chúa thật là vua đắc thắng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì vương quốc của Ngài đã được giới thiệu và tràn lấn vào trong thế gian này. Khi Chúa Ngài thắng tử thần Để cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Và Ngài mở cửa ra Để chúng con ngày hôm nay có thể Được bước vào ở Trong ơn của Chúa Được giải cứu từ nơi Giam cầm của âm phủ của sự chết Mà chúng con ngày hôm nay có thể được làm người nhà của Chúa Chúng con ngợi khen Ngài Nhận nơi chúng con lòng biết ơn Và những tiếng hát ngợi khen Chúng con dâng lên trước mặt Chúa và Ban phước trên chúng con Bằng sự hiện diện của chính mình Ngài ở Trong buổi tối hôm nay chúng con cảm ơn Chúa Tại Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa xin mời anh chị em ngồi. Cảm ơn Chúa chúng ta có nhiều điều để cảm tạ. À, buổi tối hôm nay thì cảm ơn Chúa cũng để có sự có mặt của anh Vũ Tâm Hùng và anh chị. Cảm ơn Chúa, Chúa cho cô thuộc đã được xuất viện ngày hôm qua và có mặt với chúng ta trong buổi tối hôm nay. Chúng ta sẽ dành thời giờ để cầu nguyện thêm Chúa ngài ban cho. À, được bình phục, được chữa lành à, Kinh nghiệm sự phục hồi hoàn toàn Từ nơi Chúa à, trong Sau thì giờ chúng ta cầu nguyện ở Trong buổi tối hôm nay à, Cảm ơn Chúa Chúng tôi cũng à, tặng Chúa Vì à, cuối tuần vừa qua Cũng có 
à, thêm một tin vui ở trong à, gia đình đó là thêm một đứa cháu nội vừa sanh và hiện tại thì đang ở trong thời điểm là cả gia đình đang ở trong à, giây phút chờ đợi à, vì à, thêm một cháu nữa à, lần, lần này thì cháu ngoại thì không biết là trai hay là gái vì đây là à, đứa thứ ba con của Khánh Trang và Châu thì à, các cháu nói rằng vì đứa thứ ba rồi cho nên không có nôn nóng để biết con trai con gái vì à, trai gái gì cũng được hết cho nên à, giữ bí mật luôn cho đến bây giờ cho nên chúng tôi cũng đang à, cùng với gia đình đang chờ đợi à, bác sĩ à, cho biết rằng có thể xảy ra bất cứ lúc nào à, cho nên à, chúng tôi cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa Chúa ngài ban cho dân này thêm đông lên À, trong việc truyền giáo và cũng như là trong việc sanh nở từ trong gia đình ra Xin Chúa Ngài ban phước để chúng tôi cứ được ơn trước mặt Chúa Và vững tiến ở trong công việc à, hầu việc Chúa Cũng như việc à, gây dựng một gia đình phước hạnh ở trong ơn của Chúa Để làm thành ý nguyện là ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Sư Hồ Vàng Cảm ơn Chúa Hallelujah Chúng tôi cũng xin à, à, anh chị em, những người À, tham dự trong thi giờ cầu nguyện với chúng tôi ở trong à, thi giờ này. Nếu anh chị em có những cái phước hạnh Chúa ban cho ở trong những ngày qua, xin cũng à, à, đánh vào trong những cái dòng à, comment của chúng ta trong chương trình để chúng ta cùng à, cảm tạ Chúa, à, nói lên lòng biết ơn Chúa về những điều Chúa nghe làm cho đời sống của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. À, tối hôm nay. Như tôi đã chia sẻ trong phần uh, kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một uh, phân đoạn kinh thánh. Và đối với tôi đây là lời tiên tri chi tiết và quan trọng uh, về sự Giáng sinh hay là sự ra đời của Đấng Messia và công việc của Ngài uh, được bày tỏ ra như thế nào qua các danh xưng mà chúng ta thấy rằng không có một con người nào có thể uh, nhận những cái danh xưng này nhưng mà được giới thiệu để chúng ta thấy rằng uh, con trẻ được uh, tiên báo ở tại đây uh, sẽ được sanh ra và con trai mà được ban cho chúng ta thì ngài phải là đấng chí cao nhập thể làm người thì mới có thể xứng đáng để nhận những danh hiệu này về về Chúa chúng ta cùng trở lại với lời của Chúa trong Esai chương 9 từ câu 1 cho đến câu số 6 Dân đi trong nơi tối tâm đã thấy sự sáng lớn Và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết Cảm ơn Chúa Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt Nhưng người ta reo vui trong lúc chia của cướp Hay là trong các bản dịch khác của tiếng Anh cũng như bản hiệu đính Thì trong lúc người ta chia những chiến lợi phẩm Thứ ba, câu số ba Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang Cái roi đánh ở trên vai của họ Và cây gậy của kẻ hạ hiếp Như trong ngày của Madian Cái giày dép của kẻ đánh giặc Ở trong khi giao chiến Cùng cả áo sống vấy máu Đều dùng để đốt làm đồ chùm lửa Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta Tức là một con trai ban cho chúng ta Quyền cai trị sẽ nấy ở trên vai của Ngài Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng Đấng mưu luận Là Đức Chúa Trời quyền năng là cha đời đời là Chúa bình an Quyền cai trị và sự bình an của Ngài Cứ thêm mãi không thôi Trên ngôi David và trên nước Ngài Đặng làm cho nước bền vững Và lập lên trong sự chánh trực công bình Từ nay cho đến đời đời Thật lòng sốt sắng của Đức Sư Và Vạn Quân Sẽ làm nên sự ấy Cảm ơn Chúa Đây là một phần kinh thánh tuyệt vời để Chúng ta tin rằng Đây trong các lời tiên tri mà tiên tri Esai đã được Chúa nghe sức giàu để tiên tri Thì đây là những người, lời tiên tri đặc biệt nhất Về sự Giáng sinh của Đấng mê xe Lời tiên tri này thật là giá trị Và cá nhân khi chúng ta hiểu phần đầu của câu số 5 Anh chị em chúng ta nhìn xem câu số 5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta Tức là một con trai ban cho chúng ta Anh chị em để ý đến ba chữ cho chúng ta Cảm ơn Chúa Lời hứa này Và ba chữ này chuyển Những cái phước hạnh chung này trở nên 
phước hạnh mà mỗi một chúng ta có thể kinh nghiệm. Cảm ơn Chúa. Lời thiên tri lớn lao này có thể áp dụng một cách cá nhân khi chúng ta hiểu được ba chữ này. Cho chúng ta. Có nghĩa là con trẻ này, con trai này được sanh cho chúng ta và ban cho chúng ta. Ngài đến vì chúng ta. Ngài đến cho chúng ta. Và đây là điều rất là quan trọng khi chúng ta hiểu được chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta nhận Chúa, chúng ta nhận được tất cả chính mình Ngài. Như lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính con của Ngài. Ngài há chẳng bằng mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao. Nên xin Chúa cho để chúng ta có đức tin và có sự hiểu biết. Hiểu rằng khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Sư là chúng ta tiếp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời dành ban cho chúng ta. Và như câu Kinh Thánh, câu gốc của chúng ta trong suốt năm nay. Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đều là phải và amen. Tất cả những lời hứa của Chúa ở trong Đức Chúa Giêsu Christ vì qua Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta thấy có một con trẻ sanh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Con trẻ thì sanh ra nhưng mà con trai đó thì được ban cho chúng ta như một quà tặng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ nắm bắt được điều này. Hồi xưa chúng ta sẽ nhận cho chính mình Nhận cho gia đình của mình Cho gia tộc của mình Cho dòng máu của mình Và nhận cho Vương quốc của Chúa Cho dân tộc của chúng ta nữa Bởi vì Chúa Ngài đến Không chỉ là Đấng lạ lùng Nhưng là sự lạ lùng trong đời sống của mỗi một chúng ta Rất là cá nhân Cho chị em Tôi đã từng chia sẻ khi chúng ta tin nhận Chúa thì cuộc đời của chúng ta được Chúa Ngài đưa vào ở trong một cái vị trí hết sức là đặc biệt. Chúng ta là con cái ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời là dấu kỳ và phép lạ. Chính đời sống của chúng ta. Nhìn cái sự biến đổi từ tội nhân trở nên thánh nhân của Chúa chúng ta thấy đó là một phép lạ lớn lao. Từ chỗ đã định cho sự chết đời đời được sống đời đời đó là phép lạ lớn nhất. Và cuộc đời của mỗi chúng ta mỗi ngày Chúa cho chúng ta sẽ là dấu kỳ và phép lạ trên đất này Dấu để dẫn người ta chỉ người ta đến với Đức Chúa Giêsu Và phép lạ xảy ra liên tục trên đời sống chúng ta Xuyên qua đời sống của chúng ta Để chúng ta thật sự là một nhân chứng phước hạnh ở trong ơn của Chúa Vì không chỉ là đấng lạ lùng cho chung cho toàn thế giới Nhưng mà là cho mỗi một chúng ta Vì một con trẻ sanh cho chúng ta và một con trai ban cho chúng ta Cảm ơn Chúa Ngài không chỉ là đấng mưu luận, nhưng là đấng mưu luận cho mỗi một chúng ta. Đến khi chúng ta cần sự chỉ dẫn, ngày hôm nay chúng ta không như những người không có Chúa, những người chưa tin Chúa, họ chạy đi đến thầy bói, họ chạy đi đến những cái nơi để họ bóc những lá tử vi, hay là đi vào trong chùa để xin xăm, hay là làm những cái đó, để nhận một cái sự hướng dẫn nào đó. Mà còn có những đường dây nóng ngày hôm nay người ta có thể trả tiền và nhờ những người môi giới, những medium, những con người lên đồng để có thể nhận được sự hướng dẫn từ nơi một cái linh nào đó. Gọi là đường dây nóng psychic hotline. Chúng ta không cần điều đó nữa vì chúng ta có đấng mưu luận đã ban cho chúng ta, đã sanh ra vì chúng ta. Cảm ơn Chúa. Không chỉ là Đức Chúa Trời quyền năng Mà là Đức Chúa Trời quyền năng của mỗi một chúng ta Khi chúng ta nói Đức Chúa Trời quyền năng Thì chúng ta cảm ơn Chúa Nói đến sự vĩ đại quyền năng của Ngài Nhưng nói đến Đức Chúa Trời quyền năng Đã ban cho chúng ta Đã đến cho chúng ta Đã đến vì chúng ta Thì chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng của mỗi một chúng ta Để chúng ta có thể kinh nghiệm Một cách rất là cá nhân Ngài không chỉ là cha đời đời Nhưng là cha đời đời của mỗi một chúng ta Cảm ơn Chúa. Ngài không chỉ là Chúa bình an mà là Chúa bình an cho mỗi một chúng ta. Khi chúng ta nhận điều này rất là quan trọng. Có một con trẻ sinh ra cho chúng ta. Anh chị em có thấy mình ở trong đó không? Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì chúng ta thuộc về chúng ta này. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh của sự bình an của Chúa Ngài không chỉ là Chúa bình an mà là Chúa bình an trong mỗi một chúng ta. Đó là giải thích duy nhất tại sao những người xung quanh lo sợ, hồi hộp, lo lắng thì chúng ta có thể 
có sự bình an sự bình an mà Chúa Giêsu nói rằng ta ban cho các ngươi sự bình an khi con trẻ được sanh ra cho chúng ta một con trai được ban cho chúng ta ngài chính là vua bình an à, trong tiếng anh là hoàng tử prince of peace thì chúng ta có thể có sự bình an vượt quá sự hiểu biết của con người cho nên không phải chúng ta không biết lo nhưng mà chúng ta có sự bình an này khiến cho chúng ta bình tĩnh trước mọi cảnh ngộ và đây là điều mà chúng ta có thể có được thay vì sợ hãi bối rối bấn loạn thì chúa cho chúng ta có thể bình an chúng ta đi xuyên qua mọi cảnh ngộ vì vua bình an ở trong đời sống của chúng ta amen anh chị em cảm ơn chúa ngài đến vì chúng ta cần ngài cho nên chúng ta hết lòng cảm tạ chúa vì việc mà chúa ngài đã giáng trần làm người ngài đến vì chúng ta đi trong tối tăm và cần ánh sáng ngài là ánh sáng của thế gian này cảm ơn chúa để chúng ta đã từng sống một cuộc sống à, đến khi trưởng thành mà không có chúa đó nhất là người việt nam thì chúng ta thấy cuộc sống trước đây của chúng ta rất là tối sợ đủ một thứ sợ mê tín đủ một thứ mê là mê muội tính là tin mê tín dị đoan tức là có những cái điều lạ chúng ta cũng gom hết vô và chúng ta tin cho nên mê tín dị đoan là điều mà chúng ta thấy con người của chúng ta trước khi tin Chúa chúng ta đã từng sống à, cái gì cũng sợ sợ nó đem cái xui xẻo đến cho mình cho nên à, không dám nói những cái từ như là chết chóc à, không làm những công việc mà người ta nói rằng làm cái đó thì nó xui lắm giống như ngày Tết thì không được quét nhà thì quét thì là à, ngày đầu năm mà quét nhà đem đổ rác tức là đem đổ phước hết cho nên rác cứ để ở trong nhà <cười> chúng ta tin nhiều cái vô lý nhưng mà dị đoan mà cho nên à, tin vào trong những cái việc lạ việc kỳ lạ rồi chúng ta gom lại trong đời sống của mình đi mua nhà cũng sợ gặp cái nhà mà cửa trước nó thẳng ra cửa sau nhìn mà nó gọi là không có lệch một chút nào hết đó. thì rất là sợ mua những căn nhà đó thì tiền vào cửa trước nó sẽ ra cửa sau hết <cười> đó là điều mà chúng ta đã từng sống với anh chị em đúng là dân đi trong nơi tối tâm và có nhiều thứ tối tâm lắm ở trong đời sống của chúng ta nói đến đó thì tôi nhớ uh, những ngày mà chúng tôi uh, dọn về À, căn nhà đầu tiên mà vợ chồng chúng tôi có thể mua được năm 1987 chúng tôi đến một cái xóm ở trong cái xóm đó thì có à, ba gia đình Việt Nam sống ở trong cái vùng đó ở ngày kia chúng tôi thấy họ à, đập cái cái vách tường của cửa trước rồi họ à, đem gạch họ xây bít lại cái cửa trước rồi ngạc nhiên ồ sao Chuyện này lạ như thế này. Hỏi ra mới biết là có một ông thầy, ông đến, ông coi hướng, phong thủy mà. Ông nói cái hướng nhà này đó, mà để cái cửa trước ngay cái chỗ này nó không có không có đúng. Nhà người ta cách sạch đẹp như vậy. Mua gạch về, lắp cái cửa trước lại, móc một cái cửa bên hông làm cửa mới. <cười> Rồi có một gia đình mà chúng tôi biết, thì họ tin đến cái độ là không có cửa trước vì nghĩ rằng nếu mà có cửa trước đó thì à, tiền nó vô cửa trước nó sẽ ra cửa sau cho nên không làm cửa trước luôn tôi nói không làm cửa trước mà tin rằng tiền vô cửa trước đó, thì không có muốn nó ra cửa sau mà cũng không cho nó vào nữa thì cái đó chúng ta thấy là thiệt là tối tâm với anh chị em dạ yeah. nếu anh chị em biết cái con đường black hawk mà ngay kiểu chỗ góc đường Black Hawk và đường Hughes Anh chị em sẽ nhìn thấy có một cái căn nhà Có cái ống khói của lò sưởi đó Thì chúng ta nhìn chúng ta sẽ tìm không thấy cái cửa trước của cái nhà đó Tôi chia sẻ điều đó để em thấy thật Dân đi trong nơi tối tăm 
Và thấy ánh sáng lớn Chúng ta cần ánh sáng của Chúa Cho nên Chúa đến Ngài đến và khi Ngài chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào Chân lý của Ngài vào Thì chúng ta không còn mê tín và dị đoan nữa Chúng ta sống một cách phước hạnh trong ơn của Chúa Vệ sinh văn minh Thay vì mê tín dị đoan Giống như cuộc sống trước đây Ngài đến để bẻ gãi những cái ách chúng ta mang Cảm ơn Chúa Có những cái ách mà chúng ta đã mang Và chúng ta thấy nó là một cái sự áp bức mà chúng ta không giải thích gì khác hơn được là có một cái lực có một cái quyền lực gì đó nó đang đè nặng ở trên chúng ta cái roi đánh ở trên vai của chúng ta cây gậy của kẻ ác ở trong cuộc đời của chúng ta ba điều này nói đến công việc của thế giới tối tâm những cái ách có thể là những điều mà những người đời trước đã ký với thế giới tối tâm cái môn về cầu thai thì chúng ta biết rằng à, người ta đi tìm những cái lý do từ nơi lời của Chúa cũng như nghiên cứu thì người ta tìm thấy được có những nguyên do mà chúng ta thấy những điều nó xảy ra trên đời sống của chúng ta mà chúng ta tin rằng đó là sự rủa xả người ta nhìn thấy ở khắp nơi trên thế giới một cái luật này mà chúng ta có thể khám phá ra được đó là tất cả những việc diễn ra ở trong thế giới vật thể của chúng ta Chúng ta có thể truy cái nguồn của nó về Có một sự ký thác Có một sự ký gửi Có một cái giao ước nào đó với linh giới Với thế giới ở trong linh giới Trước khi nó xảy ra Ở trên đất này trong thế giới vật thể của chúng ta Thì chúng ta thấy được đó Luôn cả những thành phố Luôn cả những cái quốc gia Mà chúng ta thấy Cái việc thành lập quốc gia đó Cái thành phố đó Nó mang lên cái hình ảnh của những gì đang Diễn ra ở trên thành phố đó Mỗi một việc chúng ta có thể giải thích được Vì có những cái khế ước đã ký trước đây Những cái ách có thể do những khế ước nào đó đã ký trước đây Cũng có thể là chính những lời rủa xả mình Chính mình mình rủa xả trên mình như ra trên Nói rằng cho tôi một đứa con hay là cho tôi một sự chết Đó một lời cầu nguyện mà chúng ta thấy rằng rất là dài Death wish, đòi chết đó là điều mà Chúa Ngài đã ba lần, ít nhất là ba lần ngăn chặn không cho tiên tri Eli nói. Vì ông muốn đòi chết, Chúa ngăn chặn. Bởi vì khi chúng ta lên tiếng và đòi chết như vậy, Chúa Ngài không thể can thiệp vào để bẻ những cái ách đó khi nó đến trên đời sống của chúng ta. Một điều khác cũng rất là nguy hiểm. Mà anh chị em đang nghe tôi chia sẻ những điều này xin cũng lắng nghe và nhớ nếu trước đây chúng ta đã từng làm điều này chúng ta cần phải đến với Chúa và xin Chúa Ngài giúp đỡ để bẻ gãy điều này đó là xin những người ở trong gia đình luôn cả cha mẹ của mình đã qua đời đi theo để phù hộ đi theo mình để giúp đỡ bởi vì Chúa cấm không cho chúng ta nói chuyện với người chết vì chúng ta mời thì không có người thân thương nào của chúng ta mà đi theo phù hộ đó bởi vì Chết thì liền bị giam vào trong âm phủ Nếu không có Chúa Như là người giàu Ở trong câu chuyện của Lazarus và người giàu Hoặc là được Chúa Ngài rước Đi sai thiên sứ đến rước đi Và đặt ở trong chỗ của lòng của tổ phụ Abraham Nói đến nơi của sự hiện diện của Chúa Hay là nơi mà Chúa Ngài hứa với tên cướp Chịu đóng đinh bên cạnh Ngài Hôm nay người sẽ được ở với Tana Paradi và Khi chúng ta Dài dột chúng ta có cái lời mời như vậy Thì quỷ nó sẽ nhảy vào Và nó sẽ đi làm Cái sự hiện diện đi theo phù hộ đó. Nhưng mà chúng ta biết quỷ nó đến Thì nó không có phù hộ ai hết á Mà Chúa Giêsu đã vạch mặt nó Và nói cho chúng ta biết rằng kẻ trộm chỉ đến Làm gì anh em Để cướp giết và quỷ giết Nên cái ách nó có thể đến từ những công việc đó Cái gậy của Kẻ ác Cái roi đánh ở trên vai chúng ta Những điều này là những cái áp bức là công việc của thế giới tối tâm có thể ở trên đời sống của chúng ta Nhưng mà cảm ơn Chúa Chúa Ngài đã bẻ cái ách họ mang Cái roi đánh ở trên vai của họ Cái gậy của kẻ hài hiếp Cảm ơn Chúa Vì như vậy cho nên Chúa làm cho chúng ta thêm nhiều Chúa làm cho chúng ta thêm sự vui cho chúng ta Chúng ta đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng ở trong ngày của mùa gặt Đó là kết quả của việc truyền giáo của chúng ta 
Nhưng người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm Kết quả của sự đắc thắng mà chúng ta phục vụ Chúng ta giải cứu những người bị ức hiếp Như Chúa đã từng làm trên đời sống của chúng ta Cảm ơn Chúa Anh chị em để ý đến cái chữ vì đó Bởi vì chúng ta thấy ở tại đây Câu số 2 Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều Thêm sự vui cho họ Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa Như vui mừng ở trong ngày của mùa gặt Như người ta reo vui trong lúc chia của cướp Câu số 3 đó bắt đầu đó Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang Cảm ơn Chúa Khi có cái ách ở trên vai của chúng ta Ở trên cổ của chúng ta Thì làm sao sống vui được Phải anh chị em Cho nên tôi cũng Khuyến khích các con cái của Chúa Là chúng ta đừng rủa chính mình Và đừng mắng mình Khi chúng ta sử dụng cái từ ngữ Mà đáng tiếc Là rất là nhiều con cái Chúa Thiếu sự hiểu biết đã sử dụng Thí dụ Sinh hoạt với anh chị em Ở trong chiều Chủ nhật Rồi thấy lục đục Xin đi về sớm Hỏi về sớm Tại sao phải về sớm vậy Dạ về chuẩn bị đi ngày mai đi cài hmm. Nghe hay quá Thì những người xung quanh bắt trước Nói theo Chuẩn bị để đi cài Cảm ơn Chúa Chỉ có con trâu nó mới đi cài Con người chúng ta Chúa Ngài không có dựng nên chúng ta Theo ảnh tượng của Chúa Giống như Ngài để cài Cho nên đừng tự mang cái ách Ở trên cổ của chúng ta Thế Chúa trời dựng nên chúng ta Để cai quản mặt đất này Để bắt mọi thứ phục tùng Ngài cho chúng ta công việc Để vung trồng Để vung sới chứ không phải như con thú Như con trâu để kéo cài Dạ yeah. Chúa giao công việc đầu tiên Chúa giao cho Adam Đó là Chúa bảo hãy cai quản là chăm sóc khu vườn mà Chúa ngài đặt ông để làm người chăm sóc. Công công việc rõ ràng chứ không phải giống như con trâu. Cho nên đừng mắng mình là con trâu. Nếu đã từng nói những câu đó, tối hôm nay xin Chúa tha thứ để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tự do. Chúng ta chỉ có thể vui mừng, chúng ta chỉ có thể thấy mình được gia tăng lên, chúng ta sẽ vui như là cái ngày của mùa gặt, như là người ta chia À, chiến lợi phẩm sau một trận chiến à, thắng hoàn toàn à, khi chúng ta nhận biết mình là ai trong Chúa. Amen anh chị em. Yeah. Vẫn chưa chấp nhận với ông, thành ra tối nay amen yếu. <cười> Cho nên nếu quý vị muốn tiếp tục cài thì cứ công bố đi. Còn nếu mà chúng ta muốn mình được sự tự do, được phước của Chúa là con Chúa, chứ không phải như con, con trâu, con bò, thì chúng ta cần phải bước khỏi bước xa khỏi những cái lời nói của những người không biết Chúa và đã nói những điều tiêu cực ở trên đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Các danh xưng của Chúa mà buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học à, nhanh lướt qua rồi chúng ta cầu nguyện vì những sự hiểu biết mà chúng ta có được các danh xưng này. Thứ nhất, con trẻ này, con trai này, danh của ngài được xưng là đấng lạ lùng. Bởi vì Ngài giải quyết những cái vô vị ở Trong đời sống của chúng ta Lạ lùng ở trong tiếng Hebrew là chữ Pele Pele tại đây đặc biệt chỉ được dùng cho Đức Chúa Trời mà thôi Là những việc thật khó Việc kinh nghiệm, việc cao siêu Để làm bài tỏ ra cho thấy Những việc kỳ diệu, phép lạ Làm những việc vĩ đại và việc lạ thường Đấng lạ lùng Pele Cảm ơn Chúa vì con trẻ này, thì con trai này được ban cho chúng ta vì chúng ta đó, ngài là đấng lạ lùng. Cảm ơn Chúa. Điều này ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Jesus một cách hết sức là lạ lùng. Ngài là đấng làm dấu kỳ phép lạ lớn lao. Chúng ta trích công vụ chương 2 câu 22. Hỡi người Israel hãy nghe lời này. Đức Chúa Jesus Nazareth tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép sự lạ và dấu lạ giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi nhưng chính các ngươi như chính các ngươi đều biết cảm ơn Chúa ở đây Phêrô đã xác nhận điều đó ở trong bài giảng đầu tiên người mà Đức Chúa trời đã dùng để làm những việc quyền phép sự lạ dấu lạ cảm ơn Chúa làm sao để chúng ta để đấng lạ lùng này làm việc ở trong chúng ta chúng ta phải tin và nhận thì mới có kết quả trong đời sống của chúng ta.
Điều này rất là quan trọng Anh chị em chúng ta biết Chúa là đấng lạ lùng Và biết Chúa là đấng lạ lùng cho mỗi chúng ta Hai cái sự hiểu biết đó khác nhau hoàn toàn Nhiều con gái của Chúa Và giáo hội trong nhiều năm Tin rằng Chúa là đấng lạ lùng Nhưng mà không còn tin là Chúa là đấng lạ lùng Đã được ban cho chúng ta vì chúng ta Chúa là, là đấng lạ lùng Ở trong quá khứ Và khi Ngài trở lại Thì Ngài sẽ là đấng lạ lùng Còn hiện tại Thì không thấy việc đó Nhưng chúng ta sẽ thấy những việc lạ lùng của Chúa thể hiện trong đời sống của chúng ta khi chúng ta tin và nhận Chúa và nhận biết điều mà chúng ta được nhắc nhở luôn đó là Đức Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi trong Đức Chúa Trời không có bóng của sự biến cải Chúa không hề thay đổi Ngài là Đức Chúa Trời của Alpha đầu tiên và Omega cuối cùng Ngài không có ta là Đức Chúa Trời Alpha Và sẽ là Đức Chúa Trời Omega trong tương lai Chứ không, Ngài là Alpha và Omega Ngài là bắt đầu Và cuối cùng Ngài đi xuyên qua Thời gian của con người của chúng ta Ngài vượt cao hơn Cái giới hạn của thời gian của con người của chúng ta Cảm ơn Chúa Những công việc mà Chúa Giêsu đã làm Thì không có một con người nào có thể làm được và đã được thực hiện với quyền năng siêu nhiên. Và chúng ta chưa có thể nghĩ hết được những gì Đức Chúa Giêsu có thể làm. Cho nên, Cô Đình Tàu Thứ Nhất Trường 2 của số 9, câu này khiến cho chúng ta có thể được thêm sức, được khích lệ để chúng ta liên tục về đây mỗi ngày thứ ba, dù mưa hay nắng. Vì chúng ta biết rằng trong Chúa, Ngài không có bị giới hạn. Con người của chúng ta hữu hạn nhưng mà Chúa là vô hạn. Câu này nói gì anh chị em? Cô Rinh Tô thứ nhất chương 2 câu số 9. Sông le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta là những người được phước lắm đó anh chị em. Bởi vì mắt của chúng ta đã từng thấy rất là nhiều điều. Chúng ta thấy người ta được chữa lành Chúng ta thấy phép lạ xảy ra Chúng ta thấy rất là nhiều điều Mà Chúa Ngài hứa với chúng ta Trong câu này đó là ý là sự mắt chưa thấy Cho nên tôi cứ Tấn tới trong ơn của Chúa Vì muốn thấy những điều mà mắt tôi chưa thấy Mặc dù đã thấy rất là nhiều điều Và tin rằng mình sẽ thấy những điều lớn hơn nữa Amen anh chị em Tai chưa nghe Nghe đã có nhiều cái lời làm chứng hết sức là tuyệt vời rồi Nhưng mà mỗi ngày khi nghe những lời làm chứng về việc Chúa làm Thì tôi cứ lấy làm lạ luôn Để khen Chúa Hôm Chúa Nhật của Thúy có chia sẻ với tôi một điều mà Tôi muốn chia sẻ ngay cái chỗ này để khích lệ anh chị em Có một chị em ở xa Công việc làm ăn gặp nhiều cái khó khăn và cô lao xuống cái chỗ như là mất tất cả Mất hơn một triệu đô la Và cuộc đời của cô thì lúc bây giờ rất là tối Cô dường như là mất hướng đi Thì những người chung quanh Luôn cả trong hồ thánh Người ta dường như ghẻ, ghẻ lạnh với cô Vì thấy cô là người thất bại và bây giờ nghèo rồi Lúc đó thì cô Có một cái um, Kế hoạch để khích lệ chính mình và được vươn lên. Cô đi tìm những bài giảng của các mục sư để nghe. Cô nói cô lục tìm nhiều nơi, nghe nhiều bài giảng. Không thấy có cái điều mà cô cần, một cái hy vọng mà cô cần. Cho đến khi Chúa Ngài sắp đặt và cô nghe bài giảng của chúng tôi. Và cô nói rằng bài giảng đầu tiên đó khi cô nghe thì Chúa phục hồi cô. Cô thấy hy vọng, cô thấy quyền năng của Chúa có thể thể hiện và cô đón nhận ở trong ơn của Chúa. Hôm nay Chúa cho cô thành công và đã được lại hơn cái số mà mình đã mất mà còn dư ra để làm những công việc phước hạnh mà Chúa nhà đang sai phái để làm. Cô làm chứng điều đó để nói rằng cảm ơn Chúa vì ở trong sự sức giàu của Chúa, trong ơn của Chúa chúng ta có thể có những sứ điệp chúng ta có những cái lời làm chứng 
để khích lệ cho nhiều người. Amen anh chị em. Mình xin Chúa ngài ban phước để điều đó sẽ làm lớn hơn nữa. Những lời làm chứng như vậy, tương tự như vậy chúng ta sẽ nghe. Chúng tôi đã nghe những lời làm chứng như là một người đã nằm ở trên giường, nằm liệt giường 8 năm, nghe bài giảng trong lúc nghe bài giảng đã ngồi dậy và bước đi. Vì khi lời của Chúa được sự sức giàu và ơn quyền của Chúa cặp theo lời giảng đó thì làm cho vững đạo và người ta được khích lệ. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta thấy điều đó. Vì chúng ta có đấng lạ lùng ở trong đời sống của chúng ta. Tiếp nhận ngài đi anh chị em, đừng đừng để ngài bên ngoài nữa. Tiếp nhận bởi đức tin và nhận rằng con cảm ơn Chúa và con nhận Chúa đấng lạ lùng ở trong đời sống của con. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến. Có những việc mà chúng ta thấy lòng chưa nghĩ đến. Thì Chúa ngày sôi sáng và người hướng dẫn để chúng ta dám nghĩ đến và chúng ta sống trước cái thời đại của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Như khi chúng tôi năm 1986, Chúa ngày đặt tôi ở trong lòng của tôi rằng sẽ có một cái trang web Lúc bây giờ nó rất là một cái ý tưởng rất là mới ở trên ở trên thế giới của chúng ta trong lúc bây giờ năm 1986. Trong cái đại hội của các mục sư lãnh đạo ở tại Nam California. Trong buổi họp tôi chia sẻ điều đó tôi nói rằng chúng ta cần có một cái trang web để người ta có thể um, ai muốn tìm những cái bài giảng những cái tài liệu để giúp đỡ cho đời sống của họ. Chúng ta có thể chuyển tải đến cho họ qua cái trang web này. Thì có một cái một số mục sư, ông, họ cười và nói, mục sư Khánh, ông ông có những cái ước mơ, nó có tính cách giống như là chuyện chuyện tương lai. Ấy. Tôi rằng đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Cảm ơn Chúa. Các mục sư lớn tuổi hơn, họ lắc đầu, họ bỏ đi. Nhưng mà tôi về và tôi chia sẻ điều đó với các thanh niên trong hội thánh của chúng ta. Và trong số các thanh niên thì có một em đã nói rằng điều đó có thể thực hiện được. Con chưa biết, nhưng mà học để làm. Rồi, rồi trang web của VBC Hiếu Sinh của chúng ta lúc bây giờ đã được thành lập. Và sau một thời gian thì chúng ta đã chuyển từ việc từ những băng nhựa cassette sang CD, sang những cái bài giảng được um, chuyển lên ở trên mạng của chúng ta. Và sau khi à, người thanh niên đó lập cái trang web thì Chúa ngài cũng đưa một người khác đến để à, giúp đỡ và chuyển tất cả những cái công việc của chúng ta từ à, analog trở nên digital mà chúng ta có được ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì công tác hầu việc Chúa của họp cũng như là anh Trần Dũng mà chúng ta có được ngày hôm nay. Nhưng với cái tượng mà Chúa nghe ban cho Nhiều năm về trước Năm 1986 Cảm ơn Chúa Mắt chưa thấy Tai chưa nghe Lòng của người chưa nghĩ đến Nhưng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó Cho những người yêu mến Ngài Cảm ơn Chúa Ephesos chương 3 câu 20 Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta Có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc Chúng ta cầu sinh hoặc suy tưởng Amen anh chị em Chúa bởi quyền lực cảm động trong chúng ta Quyền lực đó là ai? Thánh linh của Chúa Có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều Chúng ta cầu xin Mà Ngài sẽ Hướng dẫn cho chúng ta khích lệ chúng ta Để xin những chuyện lớn Và Ngài còn Làm trỗi hơn những điều Chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng Trong tiếng Anh là Imagine Có những điều mà chúng ta có thể hình dung được Suy tưởng được Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn nữa. Sự Giáng sinh của Chúa thật là lạ lùng. Cho nên hãy để Chúa Ngài dán vào lòng của chúng ta. Đón nhận buổi tối hôm nay lại đấng lạ lùng. Xin là đấng làm việc trong đời sống của con. Ngài là đấng lạ lùng của con, của mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Lời dạy của Ngài lạ lùng. Cho nên hãy lắng nghe, nhận và làm theo. Có những nguyên tắc Chúa ngày dài mà luôn cả những con người cách mạng của Ấn Độ như ông Gandhi, 
Ông cũng nói lời dài của Đức Chúa Sư chính là khuôn vàng thước ngọc cho cả thế giới. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa thật là tuyệt vời cho nên đừng xa rời lời của Chúa mà hãy học hỏi, suy gẫm và áp dụng cho đời sống của mình. Phép lạ người làm cũng là lạ lùng. Hãy tin và đón nhận. Đừng vô tính như dân ở làng Nazareth bởi không tin mà không thấy phép lạ của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta tin. Không phải tin một cách gọi là tiêu cực nhưng mà tin một cách tích cực tin và hành động như người đàn bà bị bệnh mất quyết và nói trong lòng của mình từ khi bà nghe về Chúa Giêsu nếu tôi chỉ rờ được đến áo của ngài thì tôi sẽ lành bệnh rồi bà làm gì bà không ngồi tại nhà nhưng mà bà đi ra đường phố khi thấy Đức Chúa Giêsu và đám đông đang di chuyển bà làm công việc là bà chen vào giữa đám đông với tay của mình cho đến chừng mà có thể rờ được áo của Chúa. Đó là một cái đức tin rất là năng động. Xin Chúa cho để chúng ta cũng sẽ có được, để chúng ta kinh nghiệm tất cả những gì Chúa Ngài muốn dành ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Đừng để cho mát chân sáu câu 5 đến câu 6 à, sẽ là câu nói về đời sống của chúng ta. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm. Và Ngài lấy lầm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Tuy nhiên là khi Chúa Ngài đến những cái làng khác, thì phép lạ xảy ra âm ầm. Trong khi quê hương của Chúa thì không xảy ra. Bởi vì họ không tin. Mà chính Đức Chúa Yêu Sư cũng không làm phép lạ được. Bởi vì tấm lòng không đón nhận. Đấng mưu luận. Và danh thứ hai mà chúng ta thấy tới đây, Nhà mục đích để tôi tin rằng để hướng dẫn những quyết định trong đời sống của chúng ta. Chú hướng dẫn, chú ban phước, chú nghề dẫn dắt chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự diễn dắt của Chúa. Ngày hôm nay có một cái phong trào là người ta chạy đi tìm những cái thần khác vì thấy dường như là nó trả lời nhanh hơn. Thật ra Chúa, Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta và Ngài đáp rất nhanh. Ngài phán với chúng ta liên tục Chỉ vấn đề là chúng ta Lỗ tai của chúng ta có chịu nghe Và chúng ta có đức tin để đón nhận hay là không Đấng mưu luận Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta Đấng mưu luận này là ai Răng chương 14, câu 15, 16 Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết Nếu các người yêu mến ta Thì giữ gìn các điều răng của ta Ta lại sẽ nài xin cha Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác Để ở với các ngươi đời đời Cảm ơn Chúa Đó là thánh linh của Chúa Đức Chúa Giêsu sai phái đứng yên ngồi đến chữ khác và đây là chữ Alos có nghĩa là giống nhau hoàn toàn nhưng mà khác công tác vì Đức Thánh Linh và Đức Chúa Giêsu là một Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Linh ba ngôi của một Đức Chúa Trời trong ba công tác khác nhau nhà là đấng ở trên mọi người, ở giữa mọi người Và ở trong mọi người Ba công tác khác nhau Mà Ngài thể hiện Nên cảm ơn Chúa đứng mưu luận Là Đức Thánh Linh có thể dẫn dắt chúng ta Vì Ngài Sẵn sàng dẫn dắt chúng ta Ngài luôn quan tâm Đến đời sống của chúng ta Ngài luôn soi sáng vì Ngài không muốn chúng ta thất bại Ngài không muốn chúng ta mất lối Ngài là đấng sẵn sàng Để hướng dẫn cho chúng ta cho nên con trẻ được ban cho chúng ta một con trai sinh ra chúng ta và một con trai ban cho chúng ta danh của ngài được gọi là đức chúa trời trong thể hiện trong các mức độ khác nhau quyền năng lạ lùng bu luận bình an cho nên chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt của chúa vì ngài rất là quan tâm trên đời sống của chúng ta đức chúa trời quyền năng để giải quyết những nỗi khó khăn của đời sống của chúng ta. Ngài là đấng toàn năng. Ngài là đấng mạnh sức. Đức Chúa Trời toàn năng là đấng vô sở bất năng. Đấng Giáng sinh chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Chính Đức Chúa Giêsu ngày phán ta với cha là một. Văn chương 10 câu số 30. Đấng Chris chính là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền để cứu những ai tin cậy Ngài. Ngài có tất cả quyền năng ở trong tay 
vì gì Chúa đã định Ngài có quyền làm thành như lời của Chúa tới đây. Thật lòng sốt sắng của Đức Sư Vai Vạn Quân sẽ làm nên sự ấy. Ngài có quyền để thực hiện những điều Ngài hứa và phán dài. Tất cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã được giao ở trong tay của Đức Chúa Yêu Sư và chính Ngài đã xác nhận ở trong Matthew chương 28 câu số 18. Ngài là đứng có quyền ở trên thiên nhiên. Cho nên khi chúng ta đối diện với những điều có tính cách thiên nhiên chúng ta cũng có thể nhờ cậy Ngài. Ngài có quyền ở trên sự chết chúng ta nhờ cậy Chúa. Ngài có quyền ở trên bệnh tật. Ngài có quyền ở trên quỷ dữ. Ngài có quyền trên mọi quyền lực. Cho nên hãy có đức tin như thầy đội đã tin cho đầy tớ của mình. Tôi không xứng đáng để rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Vì tôi là người của thẩm quyền. Có những người cấp trên có thẩm quyền ở trên tôi và tôi cũng có thẩm quyền với những người ở dưới tôi. Tôi bảo đứa này đi thì nó đi, bảo đứa kia đến thì nó đến. Ông ứng dụng cái sinh hoạt của ông ở trong quân đội về địa vị, về, về giai cấp. Ông áp dụng vào trong đức tin của ông. Ông nói, Chúa không cần phải đến nhà của tôi, vào nhà tôi. Tôi không xứng đáng để đón Chúa vào nhà, nhưng mà Chúa chỉ phán một lời thôi. Ông tin nơi thẩm quyền của Chúa, Ngài có quyền ở trên bệnh tật mà đang hoành hành đứa đầy tớ của ông. Cảm ơn Chúa. Ngay trong thì giờ đó, đứa đầy tớ đó đã được lành khi Đức Chúa Yêu Sư phán một lời. Vì không có một việc gì là khó cho Chúa. Ngài là cha đời đời. Tôi tin rằng để giải quyết những chiều kích ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta trở về với Ngài, Ngài trở nên cha của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là một nhu cầu rất là lớn. Chúng ta cần có một người cha, một người cha trọn vẹn, chăm sóc, hướng dẫn, dạy dỗ. Hầu cho chúng ta có thể học và quan sát để chúng ta có thể làm theo. Sự khác biệt giữa thầy và cha ở cái chỗ là người cha ở gần con cái của mình đủ để con có thời gian bắt chước theo cha của mình. Thầy có thể lên lớp dạy xong bài học rồi đi về. Mà người cha là cái người dành thì giờ đủ với chúng ta để chúng ta có thể bắt chước. Và cha cũng là đấng mà chúng ta có thể có những nét để chúng ta thể hiện ra. Một trong những điều mà chúng tôi được huấn luyện ở trong cái môn tâm lý học khi ở tại trường đó là học để quan sát một con người thì à, tôi thường hay để ý có nhiều khi nhìn thấy một cái cái cảnh rồi giống như là cười ở trong lòng ấy, vì nó thật là đúng anh chị em có bao giờ để ý thấy hai cha con đi gần với nhau không chúng ta sẽ thấy luôn cái cách họ đi nữa rất là giống nhau. Có những lúc chúng ta bắt gặp chính mình hay là quan sát những người lân cận chúng ta thấy họ có nét giống như cha như mẹ của họ. Chúng tôi đến cái mùa này trong đời sống thì có cơ hội để um, giữ các cháu ở trong những ngày nghỉ. Thì uh, nhiều khi quan sát thì tôi cứ nói với nhà tôi cái nét đó thì không có không có nơi nào gọi là là nghi ngờ được rất là rõ ràng con của ai thì giống như cha như mẹ của mình vậy đó khi chúng ta có chúa là cha đời đời của chúng ta chúng ta sẽ hành động giống như cha của chúng ta một trong những điều mà người ta có thể không hiểu cho nên họ có thể họ phê bình và nói mùa sư khánh tối ngày cứ hướng dẫn cho con cái của chúa công bố công bố <cười> rằng Kể người ta nói như vậy Nhưng mà mình giống như cha của mình Thì là tốt Đức Chúa Trời khi Ngài dựng Nên trời đất muôn vật Ngài dựng bằng cách nào Ngài phán Thì việc liền có Chúng ta có thể công bố Lời của Chúa Công bố để việc nó trở nên Có từ chỗ không cho nên, nên có Tiếng Anh là speak into existence Vì điều này anh chị em Chúng ta để ý chúng ta thấy rằng những khoa học gia, những người của tương lai, the futurist, họ đã áp dụng rất là nhiều năm rồi. 
Anh chị em có bao giờ để ý là có những cái cuốn phim mà chúng ta thấy rằng phim giả tưởng đó, thì nó nhiều năm người ta làm những cái phim đó. Bây giờ chúng ta thấy nó có mặt ở trong đời sống của chúng ta. Có những phim giả tưởng. Tôi nhớ coi một cuốn phim trắng đen hồi nhỏ ở bên Việt Nam. Thấy có hình ảnh là có một viên đạn rất là to. Không biết nó là trái pháo hay là viên đạn. Nhưng mà họ vẽ là một cái viên đạn. Cái đầu của viên đạn đó bắn lên con mắt của mặt trăng. Cắm vô trong đó. Họ ước mơ là sẽ bắn phi thuyền lên mặt trăng. Họ làm thành phim. Họ vẽ thành hình. Thì chính những cái điều mà con người có thể suy tưởng đó. Chúa Ngài ban phước trên những ý tưởng đó và chúng ta thấy không bao lâu sau con người đã bắn những cái quả tiễn là phi thuyền đi lên cung trăng. Và những cái hình ảnh như chúng ta thấy những cái phim quạt quả người ta sẽ đi trên những chiếc xe mà lúc cần có thể bay được. Hmm. Ngày hôm nay chúng ta thấy nó đã có mặt. Xe không có người lái Bây giờ chúng ta thấy Người ta đang Ứng dụng trong một số những trường hợp Và trong những ngày rất là gần đây Luôn cả xe trọng tải Không có tay lái Không có thắng Không có người lái Và tôi nghĩ rằng cái thế hệ xe kế tiếp Mà có thể Chúng ta Nếu chưa, chưa trở lại một vài năm nữa Sẽ là xe mà chúng ta Ngồi trên xe đó không có thắng Tôi nói với chính mình Tôi nói rằng xe mà không có cái tay lái đó Thì chắc có lẽ là sẽ bọng ngang ngồi rửa đó được Miễn là có cái thắng Cái lỡ nào nó, 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 nó mất cái quyền điều khiển Ít nhất mình còn đạp cái gì đó nó thắng được Còn đằng này là không tay lái Mà không, không có thắng luôn nữa Nhưng mà liền nhắc chính mình Khi Apple Computer Họ đưa ra cái hình ảnh có tính cách tương lai Là sẽ có một cái điện thoại mà không có bàn phím Không có số để chúng ta bấm Để lúc đó chúng ta nghĩ rằng làm gì có cái chuyện đó Bởi vì nó khác hơn với lại những cái mô hình mà chúng ta đã từng tiếp xúc Cái paradigm đó chúng ta chưa bao giờ gặp Nhưng mà ngày hôm nay thì không có ai trong chúng ta tới đây nếu có thì cho tôi biết tôi sẽ gặp lại quý vị và khuyên quý vị là chúng ta vẫn còn xài cái điện thoại mà vẫn còn có mấy cái nút để chúng ta bấm không? Chắc tất cả chúng ta tại đây đều đang xài điện thoại và chúng ta chấm ở trên cái màn hình không có cái bàn phím giống như trước đây nữa. <cười> chúng tôi có một vài cái hình ảnh ở nhà dạy cho À, các cháu mà có một cái điện thoại điện thoại mà người việt chúng ta gọi là điện thoại bàn đó. thì à, mấy đứa nhỏ nó, nó không biết nó lấy làm lạ lắm Và khi chúng tôi đi ở tại à, cancun thì cháu austin nó thấy ở trên à, đầu giường của các phòng có một cái vật gì mà nó chưa bao giờ thấy có cái ống nghe rồi có cái sợi dây cắm vào trong cái chỗ đó thấy ba mẹ của nó nhấc lên và bấm mấy cái số thì ông ngoại lên tiếng thì nó gọi là từ đó cho đến khi chúng tôi đi về suốt gần một tuần lễ đó nó thích thú xài cái đó bởi vì nó chưa thấy ở trong đời của nó nó sinh ra tiếp xúc với iphone thì không có giống như Kiểu của chúng ta điện thoại bàn là chúng ta nhắc cái ống nghe lên Chúng ta bấm tít 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 mấy con số gì đó rồi Thì được nói chuyện với người bên kia Còn nó không bao giờ thấy có cái dây nhợ gì hết Anh chị em tất cả những điều đó tôi muốn nói để nhắc nhở cho chúng ta Khi chúng ta có Chúa là cha đời đời của chúng ta Thì Ngài có thể ban phước trên chúng ta Ngài có thể hướng dẫn chúng ta Có thể soi sáng cho chúng ta Những việc mà chúng ta có thể chưa tin nổi và tiếp xúc được Chúa Ngài có quyền để làm công việc đó. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được Ngài ở trong cái mức độ mà Chúa 
Ngài cho chúng ta kinh nghiệm Vì chúng ta có Chúa là cha chúng ta giống như Chúa Chúng ta có thể nói những việc chưa có thành ra có Chúng ta có thể công bố lời của Đức Chúa Trời Và tin nó sẽ xảy ra Như Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta Nếu chúng ta nói với hòn núi phải di chuyển Và chúng ta không nghi ngại trong lòng rằng Lời chúng ta nói nó sẽ thành Nó sẽ ứng nghiệm đó Thì núi nó cũng phải vâng lời chúng ta Đó là cách cha của chúng ta Ngài hành động Cảm ơn Chúa Ngài là Chúa bình an Để giải quyết những cái sôi nổi trong đời sống của chúng ta Ngài đến để băng cho chúng ta sự bình an Matthew chương 11 câu 28 Hỏi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng Hãy đến cùng ta Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Ta có lòng nhu mì khiêm nhường Nên hãy gánh lấy ách của ta Và học theo ta Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ Vì ách của ta dễ chịu Và gánh của ta nhẹ nhàng Ngài khen Chúa Chúa Giêsu mang sự hòa bình Giữa Đức Chúa Trời và thế nhân hư mất Điều đó đem lại sự bình an cho chúng ta Cảm ơn Chúa Thế gian định nghĩa bình an Là vắng bóng của chiến tranh Hay là không có chiến tranh Nhưng mà chữ bình an Shalom tại đây mà được nói đến Trong tiếng Hy Lai Có nghĩa là hài hòa Đầy trọn, hạnh phúc, thành công Vắng bóng của thiếu hụt và tranh chiếm Cảm ơn Chúa Ngài chính là Chúa bình an của chúng ta Ngài sẽ đem sự đầy trọn Không thiếu hụt, không sức mẻ nhưng mà tất cả đều được đầy trọn ở trong ơn của Chúa. Chúa Giêsu đến để mang sự bình an của Ngài đến cho những ai tin cậy Ngài. Mi chê chương 5 của 4 câu 5 nói, Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Chúa Va với oai vọng của danh Đức Chúa Va, Đức Chúa Trời của mình mà trăng bày của mình. Và chúng nó sẽ ở yên vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến đầu cùng đất. Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Chính Ngài là Shalom của chúng ta, là sự bình an của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Con trẻ này, con trai này, sứ mạng của Ngài được bài tỏ cho chúng ta trong Luca chương 1 câu 31 đến 33 khi lời tiên tri của Esai được nghiệm. Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là giê Con... Trai ấy sẽ nên tôn trọng được xưng là con của đấng rất cao Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David của tổ phụ Ngài Ngài sẽ trị vì đời đời nhà David, nước Ngài vô cùng Cảm ơn Chúa Sứ mạng của Chúa là đến để cứu chuộc Ngài đến để quỷ phá công việc của ma quỷ Ngài đến để cứu những điều đã mất Cảm ơn Chúa Chúa Ngài đến để cứu chuộc Ngài đến để thi hành sự cứu chuộc của Ngài. Ngài chịu chết, chịu chôn và đã sống lại để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Sư Quýt đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn và nhận lấy trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Sư đã đến thế gian. Ngài là giải pháp cho tội lỗi. Không có cách nào khác. Con người chúng ta Cố gắng bắt những nhịp cầu để đi từ thế giới luận người chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Tất cả những nhịp cầu đó không có kết quả. Làm sao bắt được? Ngài bẻ gãi những cái ách tội lỗi. Ngài bẻ những cái roi dày xéo. Ngài bẻ những cây gậy hà hiếp. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự do phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Nên chú em, nguyện xin Chúa ngài ban phước để chúng ta tiếp nhận con trẻ này. Và con trai này cho mỗi chúng ta. Có thể trước đây anh chị em đã từng hiểu phần kinh thánh này như là cho ai đó cho chung. Nhưng mà xin Chúa nghe cho để chúng ta sẽ đón nhận cho chính mình. Vì chúng ta nắm được ba chữ này ở trong câu số 5. Một con trẻ đã sanh ra cho chúng ta. Một con trai đã được ban cho chúng ta. Cho đến chừng chúng ta thấy mình ở trong chữ chúng ta đó Thì Chúa chưa phải là Chúa cá nhân của chúng ta Chúng ta sẽ trải nghiệm Chúa Ở trong một mức độ khác hơn hoàn toàn Khi chúng ta nhận Chúa cho chính mình Nhận sự băng cho này cho chính mình Ở trong ơn của Chúa Amen Cảm ơn Chúa Để rồi chúng ta cũng sẽ giới thiệu về Chúa Cho những người lân cận của chúng ta Tôi xin mời anh chị em buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện 18 điều. Chúng ta sẽ đi nhanh để kết thúc năm 
2021 mở cửa cho năm 2022 dựa trên Esai 9 từ câu 1 đến câu 6. Thứ nhất chúng ta nguyện xin Chúa chiếu người ở trên từng cá nhân hội thánh của Ngài. Xin lời của Chúa sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Xin Chúa chiếu sáng chính mình Ngài trên chúng ta. Sự sáng phải soi từ nông trong sự tối tâm đã làm cho sự sáng của Ngài trói loa trong lòng của chúng tôi đặng sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ Corinto thứ nhì chương 4 đến câu chương 4 câu số 6. Chúng ta xin điều đó. Còn chỗ nào trong chúng ta còn tối xin Chúa Ngài chiếu sáng dân đi trong nơi tối tăm xin Chúa Ngài chiếu sáng sự sáng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Thứ hai chúng ta cầu nguyện về tất cả công việc của sự chết muốn giết lời chứng của chúng ta chúng ta công bố nó hãy bị đùa đi bởi ánh sáng lớn của Đức Chúa Trời những cái ách những cái thứ mà đã áp đặt ở trên đời sống của chúng ta thứ ba chúng ta cầu xin lại thần yên ủi xin đến yên ủi những chỗ đau khổ trong đời sống của con thứ tư chúng ta cầu nguyện lại Chúa qua sinh hoạt của hội thánh các chương trình truyền giảng trong mùa Giáng sinh này xin làm cho số người sinh hoạt tại VBC Hiếu Sinh này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa Như vui mừng ở trong ngày của mùa gặp Cảm ơn Chúa Khi thu hoạch Mà lớn và trúng mùa đến chị em Thì người ta vui lắm Người ta lễ hội, người ta ăn mừng Nhưng người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm Cảm ơn Chúa Những lời làm chứng, những kinh nghiệm Mà anh em của chúng ta đã được phước Xuyên qua VBC Hiếu Sinh của chúng ta Nó là những chiến lợi phẩm Mà chúng ta thấy được khi chúng ta đẩy lùi nước của sự tối tâm, chúng ta giải cứu họ. Ngày hôm nay đời sống của họ kinh nghiệm được những phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Thật là lạ lùng, thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, chúng ta có nguyện. Đức Chúa Giêsu đấng lạ lùng xin thay đổi hoàn cảnh đời sống của con ở trong năm mới này trở nên tích cực một cách lạ lùng. Amen. Cảm ơn Chúa. Hiện tại có những điều nó bị đình trệ xin Chúa ngài cho để bởi ơn của Ngài. Năm mới chúng ta sẽ thấy mọi mặt của đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đổi mới. Thứ sáu, Đức Chúa Giêsu đã mưu luận xin hướng dẫn con đi vào con đường chánh trực để mọi việc con làm được đẹp lòng Ngài trong việc làm theo ý muốn của Chúa. Cầu xin Chúa nghe hướng dẫn để mọi quyết định của chúng ta, mọi công việc của chúng ta sẽ đi ở trong con đường chính trực của Chúa. Thì có như vậy Chúa mới có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Để cho em có nhiều khi chúng ta thành tâm nhưng mà thành tâm một cách sai lầm. Vì chúng ta không biết. Nhưng mà Đức Thánh Linh Ngài là Đấng có thể hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể làm một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Thứ sáu, Đức Chúa Giêsu Đấng mưu luận xin hướng dẫn con đi vào con đường chánh trực. Chúng ta xin Chúa Ngài hướng dẫn cho chúng ta khi chúng ta học lời của Chúa thì Thánh Linh của Chúa sẽ soi sáng trên chúng ta. Hầu như thì giờ chúng ta cầu nguyện Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta những ý tưởng, những công việc mà bình thường không thể có được. Chính Chúa Ngài sẽ soi sáng cho chúng ta vì Ngài là đấng mưu luật của chúng ta. Thứ bảy, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời quyền năng, xin tuôn đổ quyền năng của Ngài trên đời sống của con. Bày tỏ công việc quyền năng của Ngài chống lại tất cả những chiến lược nghịch cùng hội thánh để chúng con bước đi trong quyền năng trong năm mới. Này. Xin Chúa Ngài ban phước. Anh chị em, trong những ngày qua chúng tôi thấy mức độ của quyền năng của Chúa thể hiện thật là tuyệt vời. Tôi nhận lời mời để giảng cho à, chương trình cầu nguyện cho Việt Nam à, được diễn ra vào 6 giờ rưỡi sáng giờ hiếu sinh của chúng ta. Việt Nam của chúng ta, bây giờ khác chúng ta tới 13 tiếng đồng hồ tại Việt Nam. Và cảm Chúa sau khi chia sẻ lời của Chúa, chúng tôi có cái thời gian chúng tôi cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Cảm ơn Chúa. Có một bà mục sư bị tai nạn xe, cột sống của bà, bà mô tả là có những cái đốt sống mà nó bị tét ra. Cho nên bà đau đớn, rất là đau đớn trong nhiều năm qua. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện cho bà. Nhờ bà đứng lên kiểm soát. Tôi thấy bà uống éo lưng cúi xuống chạm tới các ngón chân của mình. Bà đưa tay lên để cho thấy dấu hiệu là Mọi việc ổn tốt. Chú làm nhanh như vậy. 
và nhiều điều tuyệt vời khác Chúa Ngài đã làm ở trong những ngày qua chúng tôi thấy chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi muốn khích lại anh chị em chúng tôi hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời quyền năng sẽ đổ quyền năng của Ngài trên đời sống của mỗi một chúng ta để chẳng những chúng ta được phước mà chúng ta sẽ phân phối các phước hạnh đó đến cho nhiều người cảm ơn Chúa thứ tám Đức Chúa Giêsu chủ bình an xin quở những bão tố trong đời sống của con ra yên tịnh cho bình hiển của Ngài thứ chín những cái ách của năm 2021 hãy bị đánh gãi trong giờ này và không được đeo đuổi ta vào trong năm mới. Thứ mười, cái rồi áp bức đánh ở trên vai con cái của Chúa, chúng ta bẻ gãi người ở trong quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Thứ mười một, cây gậy của cái ác không được quyền để trong ruộng của người công bình nữa, hãy gãi ra từng mảnh vụn. Có những điều mà chúng ta biết nó vô lý, bất hợp pháp, nó đang xảy ra. Chúng ta giờ này đứng lên trong vị trí của những người con Chúa, những người đã được Chúa Giêsu mua chuộc lại, đã trả xong tất cả như cần thiết để chúng ta có thể sống trong sự sống phước hạnh từ nơi Chúa. Và chúng ta thấy những cái gì nó nghịch lại với ý của Chúa. Chúng ta nhân nhìn Chúa và chúng ta công bố bẻ gãi những cây gậy đó. Nó không để, để để trong ruộng của chúng ta được. Thứ 12, tất cả những quyền cai trị đang hành động một cách bất hợp pháp trên thiên mệnh của ta. Ta lật đổ ngươi bởi ngôi quyền của vua David tức là quyền cai trị của Đức Chúa Giêsu. Thứ 13. Chúng con công bố năm 2022 là năm mà quyền cai trị sẽ thay đổi. Quyền cai trị của Chúa sẽ thể hiện trong quyền cai trị khi quyền cai trị của kẻ thù bị đánh hạ. Chúng ta công bố điều đó và xin điều đó. Thứ 14. Trong danh Đức Chúa Giêsu tất cả những hàng rào ngăn trở ta ngăn trở ta bẻ gãy các người trong danh Chúa Giêsu Christ quyền cai trị cứ thêm mãi không thôi của Đức Chúa Sư xin cai trị mọi lãnh vực của đời sống của con. Thứ 16, trong danh Đức Chúa Sư, thiên sứ của Đức Chúa Trời xin dẫn dắt con đường đắc thắng ở trong chiến trận và mang chúng ta vào đất hứa đượm sữa và mật của Chúa. 17, lại Chúa toàn năng xin bày tỏ Ngài là đấng hàng cứu giúp trên đời sống của con ở trong lúc 20 21 chấm dứt và 20, 22 bắt đầu 18 mỗi bước con bước vào năm mới này dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra để xác nhận sự thành tính của Ngài trong danh Chúa Giêsu đây là 18 điều mà anh chị em có thể theo dõi ở trên màn hình anh chị sẽ hướng dẫn cho chúng ta và chúng ta bước vào chúng ta cầu nguyện trong việc ứng dụng cho chính cá nhân chúng ta gia đình của chúng ta và áp dụng cho hội thánh của Chúa, cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Sau khi chúng ta cầu nguyện những điều này xong, tôi mời hội thánh chúng ta sẽ cùng nhau hiệp ý và chúng ta vây uh, quanh người chị em của chúng ta, chị Vũ Tâm Hùng để chúng ta sẽ cầu nguyện nhân dịp chị có mặt với chúng ta trong buổi tối hôm nay. Chúa ngài sẽ làm thành điều mà ngài hứa với chúng ta trong lời của Chúa. Tối hôm nay xin Chúa Ngài bẻ những cái ách, Ngài bẻ những cái roi, Ngài bẻ những cái xiềng xích của bệnh tật ở trên thân thể của chị để chị có thể kinh nghiệm được sự chữa lành được tự do để nhóm lại sinh hoạt với gia đình và hội thánh của Chúa trong ơn của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta tìm một người bạn đồng đội hoặc là anh chị em có thể rải khắp nhà thờ trong thời giờ này và chúng ta cùng nhau cầu nguyện điều này. Um, Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để anh chị em của chúng ta ở xa có thể theo dõi với chúng tôi. Còn các anh chị em có thể cầu nguyện và chúng ta liếc nhìn lên trên màn hình. Anh Thiện sẽ chiếu lại những cái điểm cầu nguyện này để chúng ta cùng nhau dâng lên trước mặt Chúa trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa vì kế hoạch tuyệt vời của Ngài. Khi Thế giới nhân loại đang đi ở trong bóng tối, đang đi ở trong sự tối tâm. Khi dân sự của Chúa đã lạc lối, đã tách rời Đức Chúa Trời và đi ở trong sự tối tâm, thì Chúa Ngài đã lên kế hoạch. Ngài đã tuyên báo từ sáng thế ký chương 3 và Ngài cũng đã sử dụng tiên tri Esai để loan báo những điều này, để tiên báo những điều này, để tiên tri những điều này. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì kế hoạch của Chúa. Ôi, Ngài đến để chính Ngài, chính Ngài, có thể đến với loài người của chúng con để Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên chúng con
có thể mang lấy thân xác con người để có thể thực hiện những công việc mà chúng con cần. Cảm ơn Chúa vì dân đi trong nơi tối tâm đã thấy sự sáng lớn. Cảm ơn Chúa vì sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến và ánh sáng của Ngài đã chiếu trên những kẻ ở dưới bóng của sự chết. Cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ giải quyết tất cả những điều đó và Ngài đã tiêu diệt sự chết và âm phủ bởi sự hy sinh của Ngài mà chúng con ngày hôm nay có thể đến với Chúa và nhận sự sống đời đời trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng con ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những phước hạnh đó chúng con nhận được ở trong ơn của Ngài vào buổi tối hôm nay Chúa giáo trong các danh xưng của con trẻ đã được ban cho chúng con. Một con trai đã được ban cho chúng con. Con trẻ đã sinh ra cho chúng con, một con trai đã ban ra cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con hiểu chúng con, chúng ta đã được Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể kinh nghiệm Chúa là Chúa của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Nguyện sanh sáng của Chúa chiếu người ở trên từng cá nhân, trên hồ thánh của Ngài. Như lời của Chúa đã truyền lệnh ở trong Cô Đinh Tô thứ nhì chương 4 của số 6. Sự sáng phải soi ra trong nơi tối tâm. Ô, chúng con ngợi khen Ngài. Vì lệnh truyền này của Chúa, việc phải xảy ra. Những chỗ tối tâm ở trong đời sống của chúng con. Những chỗ còn khuất ở trong cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, xin chiếu sáng vào. Để những góc khuất ở trong cuộc đời của chúng con. Mà chúng con không thấy được. Khi chúng con nhìn kính chiếu hầu cũng như kính hông chúng con không thấy được nhưng chỉ có Chúa là đấng ngày soi sáng thì việc sẽ xảy ra lại Chúa những gốc khuất ở trong cuộc đời của chúng con những chỗ mà chúng con chưa thấy để chúng con có thể uh, ăn năn để chúng con có thể tiếp nhận để chúng con có thể kinh nghiệm được Chúa trong đời sống xin Chúa ngài giúp đỡ ô lại Chúa sự sáng phải soi từ trong nơi tối tâm để làm cho sự sáng của ngài trôi loa trong lòng của chúng tôi đặng sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ơi có quá nhiều điều phước hạnh mà chúng con chưa hưởng được vì chúng con chưa biết ở trong đã có ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chơi hôm nay xin Chúa ngày soi sáng tấm lòng của chúng con giờ hôm nay mở rộng và thưa với Chúa rằng chúng con xin đón nhận tất cả những điều mà Chúa cho chung với con ấy cho ban cho chúng con chung với Đức Chúa Jesus Christ trong sự cứu chuộc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài cứu chúng con, Ngài chuộc chúng con về. Vì Chúa có một chương trình tuyệt vời cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa, xin ban ơn, quyền năng của Ngài thể hiện để sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được soi sáng ở trong tấm lòng của chúng con bởi vì đã chiếu sáng ở trên Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con đón nhận trong thời gian này cho đời sống của chúng con. Không còn một chút nào còn bị che khuất nữa nhưng sẽ được soi sáng và lộ ra như ban ngày. Chúa con cảm ơn Chúa phước hạnh mà ngài ban cho. Chúng con cảm ơn ai? Chúng con hiểu được Chúa, kinh nghiệm được ngài như cách mà Chúa ngài đã định để chúng con có thể kinh nghiệm được Chúa. Một sự sống sung mãn, một sự sống phước hạnh tuyệt vời, một sự sống được Chúa ngài phục hồi tất cả những gì đã mất. Khi Adam và Eva đã phạm tội Cảm ơn Chúa Thứ nhì chúng con cầu nguyện Tất cả công việc của sự chết Muốn giết đời sống của chúng con Giờ này trong thẩm quyền của Chúa Chúng con công bố Vì xin Chúa nghe hậu thuẫn chúng con Trong ơn của Ngài Trong danh đức kia Sống Quýt ta công bố tất cả những công việc của sự chết Muốn giết lời chứng của ta Hãy bị đùa đi bởi ánh sáng lớn Của Đức Chúa Trời ngay giờ này Ngay giờ này Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Không có bóng của sự chết ở gần chúng con nữa. Vì Chúa Ngài đã đến ở trên chúng con. Ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con chúc tụng Ngài. Giờ này trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Xin đùa đi. Tất cả những công việc và những điều cập theo của Covid-19 đã khiến cho dân tộc, cho xứ sở của chúng con cũng như nơi mà chúng con đang sinh sống trong những ngày qua 
luôn có bóng của sự chết lãng vãng. Chúng con xin ơn quyền của Ngài thể hiện ra một cách trọn vẹn và đùa đi hết Chúa giáo. Anh chị em của chúng con, những người con Chúa sẽ kinh nghiệm được sự sống, được sự bảo vệ của Chúa và ánh sáng của Ngài sẽ đùa đi bóng của sự chết ra khỏi đời sống của chúng con để chúng con bước đi trong ơn của Ngài vì những gì Chúa Giêsu đã chuộc lại cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Lại thật nghi ngủi xin đến yên ngủi những chỗ đau khổ trong đời sống của chúng con. Chúa ơi có những gia đình mất cha, mất mẹ, mất anh chị em của mình ở trong những ngày qua. Mà con xin Chúa là thật nghi ngủi ngày đến và ngày giúp đỡ bởi ơn của Ngài Chúa dọc. Để gia đình của các đầy tớ của Chúa mất người thân thương Để gia đình của anh chị em của chúng con mất những người thân thương Tất cả đều sẽ được sự yên ngủi Của thần yên ngủi của Ngài trong ơn của Ngài Lại Chúa qua sinh hoạt của Hồ Thánh Các chương trình truyền giảng ở trong mùa Giáng sinh này Sẽ làm cho số người sinh hoạt Của tại VBC Hiếu Sinh này sẽ thêm nhiều Cảm ơn Chúa Vì những người con của VBC Hiếu Sinh Đang kết quả ở khắp nơi và chúng con cảm ơn Ngài bị rõ và chúng con cầu nguyện. Xin Chúa cho để Hồ Thánh Mẹ tại đây, tại thành phố Hiếu Sinh này, tại cộng đồng của chúng con cũng sẽ thấy được kết quả một cách lớn lao ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa Ngài làm việc để hàng tuần à, vẫn luôn có người tin Chúa. Và những ngày của Giáng sinh bắt đầu tối thứ sáu này của thanh thiếu niên trong việc truyền giảng đặc biệt, chương trình đặc biệt cho thanh thiếu niên Chúa cho có kết quả. Chúng con cảm ơn Chúa Để ban phước trên mồi sinh hoạt, mồi tiết mục Từ việc đóng góp của các em Thanh thiếu niên Chơi các nhạc cụ Để Lập một ban nhạc giao hướng Chúa ngày ban phước Để các em sẽ Bày tỏ ra Các ân tứ khả năng mà Chúa ngày ban cho Để dự phần vào công việc tôn minh Chúa Ca hát Mọi công việc Chúa ngày ban phước Những lời làm chứng Chúa ngày làm việc cho những người trẻ có thể được giới thiệu Chúa ở trong họ và qua họ nhiều người sẽ được phước xin ban phước cho một sự xem trong việc chia sẻ lời của Chúa cũng như chương trình của đêm 24 và sáng 26 các buổi lễ của chúng con Chúa ngày cho anh chị em chúng con trong hội thánh có thể mời người đến và trong các sinh hoạt này chúng con sẽ thấy có những người được cứu được chuyển vào vương quốc của Chúa và trở lại sinh hoạt với chúng con trong những ngày sắp đến cho con ngợi khen ngài, cho con chúc tụng Chúa, cảm ơn Chúa, thêm sự vui cho chúng con, xem sự vui cho chúng con chưa niềm vui ở trong ngày của mùa gặt trúng, cảm ơn Chúa, thêm sự vui chúng con, niềm vui như trong lúc chia chiến lợi phẩm vì những à, trận chiến được đắc thắng ở trong ơn của Chúa, vì những ca giải cứu kết quả ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Lại Đức Chúa Giêsu đấng là lùng xin thay đổi hoàn cảnh đời sống của con ở trong năm mới này để trở nên tích cực một cách là lùng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa ngài đã ban cho chúng con trong những ngày qua. Và chúng con bước vào những ngày cuối của năm. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa chu cấp cho chúng con tất cả những gì chúng con cần ở trong suốt năm 20 21 này. Chúng con đang ở trong những ngày cuối của năm này. Chúng con cảm ơn Chúa nhìn lại. Chúng con thấy sự hiện diện của Chúa, sự chu cấp của Ngài, ơn của Ngài. Lại Chúa, chúng con xin Chúa Ngài làm việc để những điều tiêu cực, những kế hoạch của thế giới tối tâm toàn nhăn chặn phước của Chúa và kết quả ở trong đời sống của chúng con sẽ bị đánh bại đi. Hồi chúng con có thể bước vào trong năm mới được Chúa Ngài ban phước và đời sống chúng con trở nên tích cực một cách lạ lùng ở trong ơn của ngài cho con cảm ơn ngài được chúa giêsu đấng mưu lực xin hướng dẫn con đi vào con đường chánh trực để mọi việc con làm được đẹp lòng ngài cho chúng con con cần sự hướng dẫn từ nơi chúa để mọi việc chúng con làm những kế hoạch chúng con cho hội thánh cho đời sống cá nhân được chúa ngài soi sáng thì chúng con muốn làm công việc của đức chúa trời theo cách của đức chúa trời để chúng con có thể được sự yểm trợ của đức chúa trời một cách tối đa Ôi lại Chúa xin giúp đỡ cho chúng con Thần mua luận ơi Xin giúp đỡ để chúng con không lạc bước 
chúng con không đi trước ý Chúa, chúng con cũng không đánh mất những cơ hội khi chúng con đi sau, nhưng xin cho chúng con đồng nhịp với sự hướng dẫn của Ngài. Cho nên thần mưu luận xin dẫn dắt, xin ban phước để cuộc đời của con có thể làm theo ý muốn của Ngài một cách phước hạnh trọn vẹn để chúng con sẽ thấy phước hạnh của Chúa có thể thể hiện ra một cách tối đa ở trên chức vụ không có một ngăn trở nào trong việc đưa người đến với Chúa mở màn nước của Chúa nhưng hết thảy đều sẽ được phước từ nơi Chúa chúng con cảm ơn Ngài ôi Đức Chúa Giêsu Đức Chúa trời quyền năng của con ơi xin tuôn đổ quyền năng của Ngài trên đời sống của con bày tỏ công việc quyền năng của Ngài chống lại tất cả những chiến lược nghịch cùng hội thánh của Chúa ô là Chúa để chúng con bước đi trong quyền năng ở trong năm mới ô là Chúa xin chúng con làm việc những kế hoạch của thế giới tối tâm toàn ngăn trở ảnh hưởng của chúng con ô lại Chúa những kế hoạch của thế giới tối tâm tìm đủ một cách để bôi nhọ trong danh Đức Chúa Jesus Christ bẻ gãy công việc của các ngươi và ta truyền lệnh ở trong thời giờ này rút tay các ngươi lại ta công bố tất cả những chiến thuật của các ngươi sẽ không có kết quả tất cả những vũ khí rèn ra sắm sẵn để tấn công hội thánh của Chúa sẽ bị bẻ gãy hoàn toàn trong danh Đức Chúa Jesus Christ chương trình của Đức Chúa Trời ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện ở trên chức vụ của ta và hội thánh của Chúa nơi Chúa đặt để ta để quản nhiệm sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa trong quyền năng của Ngài lại Đức Chúa Sư Chúa bình an xin vỡ những bão tố trong đời sống của con ra yên tịnh cho sự vinh hiển của Ngài xin con khen Ngài cảm ơn Chúa lại Chúa những cái ách của năm 20 21 phải bị đánh gãy ở trong giờ này và không được theo đuổi ta vào trong năm mới. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những điều áp đặt ở trên hội thánh trên đời sống của ta. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta bẻ gãy công việc của các ngươi ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Ta nói quyết của Đức Chúa Jesus lên tiếng nghịch cùng ngươi hỏi sa tăng, quyết của Đức Chúa Jesus nghịch cùng ngươi và công việc của ngươi. Ngài đã làm xong, Ngài đã làm trọn và Ngài đã thực hiện một cách trọn vẹn của sự cứu chuộc của Ngài. Cho nên chúng ta bước đi ở trong sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những công việc của thế giới tối tâm sẽ không được thể hiện, cũng không được lộ ra trước mặt chúng ta. Vì Chúa Jesus Christ đã làm xong tất cả những gì. Con cái của Chúa có thể được phước. Chức vụ của những người hầu về Chúa sẽ được Chúa Ngài ban cho quyền năng ở trong phước hạnh, trong quyền năng của Chúa. Trong danh Đức Chúa Sư Quýt ta nói với cây roi áp bức đánh ở trên vai của con cái của Chúa. Chúng ta bẻ gãi người trong quyền năng của Đức Chúa Sư. Không có một cây roi nào được quyền tiếp tục thể hiện ở trên con cái của Chúa. Cây gậy của cá không được quyền để trong ruộng của người công bình nữa hãy bị gãi ra từng mảnh vụn mà biến mất khỏi ruộng của những người con Chúa của gia đình của chúng ta trong danh Đức Chúa Sư Quýt. Hallelujah. Tất cả những quyền cai trị đang hành động một cách bất hợp pháp trên thiên mệnh của ta. Ta lật đổ ngươi bởi ngôi quyền của vua David, tức là quyền cai trị của Đức Chúa Jesus Christ. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những điều đã thực hiện một cách bất hợp pháp và truyền lệnh ở trong thời giờ này. Rút tay các ngươi lại. Thiên mệnh, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, phần gia tài, sáng nghiệp, phước hạnh, mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Thì các ngươi không được quyền hoạt động một cách bất hợp pháp trên thiên mệnh của ta nữa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ rút tay các ngươi lại. Và cút khỏi đời sống chức vụ của chúng ta sinh hoạt của Hồ Thánh VBC Houston trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Và Chúa giấu chúng con công bố năm 2022 là năm mà quyền cai trị sẽ thay đổi. Quyền cai trị của Chúa sẽ thể hiện khi quyền cai trị của kẻ thù bị đánh hạ Tất cả những kế hoạch Toàn ngăn chặn hội thánh của Chúa nhóm nhau lại Tất cả những công việc Luôn cả việc của Covid-19 đã bị chính trị hóa Để ngăn trở để gây sự khó khăn cho việc Nhóm lại sinh hoạt phát triển của hội thánh của Chúa Tất cả phải dừng lại Và tận cốc lõi của những nguyên do Và bắt đầu cũng như nguyên thủy của Covid-19. Ta quỷ phá hết ta công việc ngay từ những ý tưởng, những công việc được phát xuất ra. Ta bày gây hết tất cả và ta truyền lệnh.
phá sập tất cả những kế hoạch của các người trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Tại Chúa xin hành động, bày tỏ vương quyền của Ngài Chúa Giọng trên những điều chúng con công bố. Bắt đầu là đời sống của con, của gia đình của con, của hội thánh của Chúa, của cộng đồng của chúng con, của đất nước xứ sở của chúng con. Vì Ngài là vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa, Ngài là vua của đời sống của con. Chúng con cầu nguyện xin nước của Chúa được đến và ý của Ngài được nên trên đời sống của con, trên chức vụ của con, trên gia đình của con, trên hội thánh của Chúa nơi con đang hầu vị Chúa đang quản nhiệm ở tại đây. Ở trên cộng đồng của chúng con, trên thành phố của chúng con, trên đất nước này và chúng con cầu nguyện tràn về đến quê nhà của chúng con, trên dân tộc của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúc tụng Ngài. Nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở trong năm mới, trong quyền năng của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu tất cả những hàng rào ngăn trở ta bẻ gãy các ngươi. Có những hàng rào đã ngăn trở bước tiến của hội thánh của Chúa. Sự mở mang của vương quốc của Đức Chúa Trời ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ trong thời giờ này mà bẻ gãy tất cả. Quyền cai trị cứ thêm mãi không thôi của Đức Chúa Jesus Christ cai trị mọi lĩnh vực của đời sống của con. Chơi con giao trọn quyền cai trị của Chúa trên cả cuộc đời của con. Con giao vương quyền của Ngài trên cuộc đời của con. Xin vua của chúng con bày tỏ vương quyền của Ngài trên tất cả mọi mặt của đời sống của con, chức vụ của con, hội thánh của Ngài. Xin làm vua vị trí cai trị của Ngài ngồi trên ngôi làm vua trên cuộc đời cá nhân con, của gia đình con và của hội thánh của Chúa. Vì Chúa là vua của chúng con, chúng con giao vương quyền ở trong Ngài. Vì quyền cai trị cứ thêm mãi không thôi của Đức Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cứ thêm mãi Chúa dọc. Chúng con hiểu đến đâu, chúng con giao cho Chúa vương quyền của Ngài xin thể hiện ở tất cả những chỗ đó. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Trong danh Đức Chúa Sư, Thiên Sứ của Đức Chúa Trời, trong thời gian này, hãy dẫn đường đắc thắng trong chiến trận, mang chúng ta vào đất hứa đùm sữa và mật của Chúa. Các Thiên Sứ là các thần hầu Việt đã được sai xuống để yểm trợ, để phục vụ những người hưởng sự cứu rỗi. Hãy nhận trọng trách mà Chúa Ngài ban cho về giờ đây. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ là người quản nhiệm của Hồ Thánh, là người chủ gia đình. Hãy làm thành công việc mà cha sai phái. Hãy các thiên sứ hãy làm theo lệnh của Đức Chúa Va trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Dẫn đường, dẫn đường tất cả những ngăn trận phải được dời đi. Các thiên sứ chiến trận đi trước đánh trận mở đường, giải dây những chỗ đã bị cầm buộc, những công việc, những giới hạn của đi restriction đang ngăn trở sự phát triển và bước tiến của VBC Houston trong danh Đức Chúa Sư Quý Ta truyền lệnh phải bị gãi đổ hoàn toàn. Tất cả những ý định, những tư tưởng của con người tìm cách để ngăn chặn sự phát triển của hội Thánh của Chúa hoặc đã để cho cuộc đời của mình nằm ở trong sự điều khiển của công việc của thế giới tối tâm phải được giải quyết ngay trong thời giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. VBC Houston, thiên mệnh của hội thánh của từng con cái của Chúa sẽ được thể hiện ra một cách trọn vẹn. Vì Chúa đã định thì việc nó phải thành ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Quý xin Chúa ngài ban ơn bởi quyền năng của ngài Chúa dọc. Xin Chúa toàn năng bày tỏ ngài là đấng hằng hữu, ngài là đấng cứu giúp ở trên đời sống của con trong lúc năm 2021 này chấm dứt và năm mới được thể hiện ra năm 2022. Trời ơi chúng con xin Chúa ngày dẫn đưa và chúng con công bố rằng Chúa là Chúa của năm mới, Chúa là Chúa của cuộc đời của chúng con và Chúa ngày thể hiện công việc của Ngài một cách trọn vẹn ở trên cuộc đời của mỗi một chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa của chúng con. Chỉ có ý của Chúa, nước của Ngài mới được thể hiện ra ở trên đời sống của chúng con mà thôi. Chúng con cảm ơn Ngài. Mỗi bước của con vào năm mới, xin dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra để xác nhận sự thành tính của Ngài. Ôi, đi Chúa trời của chúng con. Chúng con tin rằng cha của chúng con là cha đời đời. Ngài không bị giới hạn bởi thời gian của con người chúng con. Dù một thế kỷ hay là một thập niên cũng không 
là gì trước mặt Chúa thì một ngày trước mặt Chúa như một ngàn năm một ngàn năm như một ngày Chúa của chúng con là đứng vượt mọi thời gian của chúng con ngài là cha đời đời của chúng con xin dẫn dắt chúng con đừng biết hết tất cả mọi sự đừng có thể hướng dẫn chúng con đi trước thời đại của mình xin biến đời sống của chúng con và hội thánh VBC sinh trở nên như chi phái của Isaac là những người sống trước thời đại của mình trong sự mặc khải hướng dẫn từ nơi Chúa để chúng con sẽ làm việc chúng con sẽ trang bị chúng con sẽ khích lệ để giúp đỡ một dân sẵn lòng cho Chúa chúng con ngợi khen ngài chúng con chúc tụng ngài cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa vì sự sáng của Chúa đã đến với chúng con trong buổi tối hôm nay cảm ơn Chúa vì những việc Chúa ngài đã làm mà khiến cho chúng con sẽ chắc chắn sẽ thêm nhiều lên chúng con sẽ niềm vui của chúng con lại vui lớn hơn nữa vì những việc Chúa ngài làm trên đời sống của chúng con những công việc của thế giới tối tâm của những điều áp đặt ở trên đời sống của chúng con bị bẻ gãi bị phá hủy hoàn toàn và công việc của Chúa sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn chúng con cảm ơn Chúa chúng con ngợi khen ngài vì một con trẻ đã sanh cho chúng con cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa Giêsu đã sanh cho chúng con một con trai đã được ban cho chúng con cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa Cha vì ngài đã ban cho chúng con con trai của ngài con độc sanh của ngài để chúng con nhờ con ấy mà được cứu chúng con nhờ con ấy mà được phước Ở trong ơn của Chúa chúng con ngợi khen Chúa chúng con chúc tụng ngài chúng con đón nhận tất cả những công việc hoạt động vận hành của nước của Đức Chúa Trời sẽ đến ở trên đất này một cách lớn lao một cách trọn vẹn bởi lời cầu nguyện của chúng con xin nước của Chúa được đến ý của ngài được nên ở đất như trời chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Amen cảm ơn Chúa xin Chúa ban phước trên anh chị em càng hơn và chúng ta có thể về xem lại bài học buổi tối hôm nay và các điểm cầu nguyện để trong tuần chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện yểm trợ cho tất cả các chương trình truyền giảng một sinh hoạt của chúng ta những việc mà chúng ta được Chúa ngày mở cửa chúng ta dự phần vào giảng online cho khắp nơi cũng như là phước hạnh của Chúa dành cho chúng ta một cách đặc biệt nữa ở trong những ngày cuối của năm giao thời giữa năm 2021 và năm 2022 ở tại trại nhà ca Chúa ngài cũng sẽ làm một sự bùng nổ tại đó người trẻ được phước và chúng ta hội thánh cũng có cơ hội nghỉ ngơi và được lời của Chúa yểm trợ dẫn dắt chúng ta cho những gia đình hạnh phúc cho những phước hạnh mà Chúa ngài dành ban cho chúng ta để chúng ta sẽ bước vào trong năm mới với tất cả những điều Chúa ngài dành sẵn cho chúng ta Chúa ban phước cho anh chị em và sẽ gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp và trong ơn của Chúa và các con gái của Chúa đang nhóm tại chỗ chúng ta sẽ bước qua thì giờ chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho chị Vũ Tâm Hùng ở trong thời giờ này Hallelujah.